నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ టైం మనలో చాలా మందికి ఎంబీబీఎస్ చేయాలని ఆశ ఉంటుంది లేదా ప్రతి కుటుంబంలో ఒక డాక్టర్ ఉండాలని ఉంటుంది అందుకోసం చాలా మంది తమ పిల్లల్ని ఎంబీబీఎస్ చదివేలా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు ఎంతో మంది విద్యార్థులు చాలా కష్టపడి నీట్ రాసినా కూడా మన దగ్గర వైద్య విద్యకు సంబంధించిన సీట్లు తక్కువగా ఉండడంతో సీట్ రాక తమ కళను సాకారం చేసుకోలేక నిరుత్సాహానికి గురవుతుంటారు కానీ గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా అనేక మంది విద్యార్థుల్ని జార్జియా దేశంలోని అత్యుత్తమ యూనివర్సిటీలో ఎంబీబీఎస్ చదివే అవకాశం కల్పిస్తున్న ఏకైక సంస్థ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ తక్కువ ఫీజులతో అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఆధునిక విద్యా విధానాలతో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్న సంస్థ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ మరి ఈ సంస్థ యొక్క చైర్మన్ అలాగే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు అంతేకాదు ఇవాళ మరో స్పెషల్ గెస్ట్ మన టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోలో వచ్చి ఉన్నారు ఇంతకు ముందు ఎపిసోడ్ లో మీరు కంటిన్యూస్ గా చూసే ఉంటారు డాక్టర్ మోహిత్ పాంజ్వాని కానివ్వండి డాక్టర్ జీల్ చౌహాన్ అలాగే డాక్టర్ ఐశ్వర్య శర్మ ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎఫ్ఎంజిఏ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే పాస్ అవుట్ అవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళు ఫ్లాప్ కి కూడా పాస్ అవుట్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్ గా రాణిస్తున్నారు మరి ఇవాళ మన స్టూడియోలో ఉన్నటువంటి ఆ స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరో తెలుసుకోవాలని మీరు అనుకుంటున్నారు కదా మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తాను డాక్టర్ అనూష ప్రభు టీఫై స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్నారు ఎఫ్ఎంజీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే క్లియర్ చేశారు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఫ్లాబ్ మార్చ్ లో ఉంది తను సర్జన్ కావాలని కలలు కంటూ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తనకి టీఫై తరఫున విష్ చేసేద్దామా ఎస్ అనూష ప్రభు కంగ్రాచులేషన్స్ యా చాలా మంది పిల్లలకి ఎఫ్ఎంజీ అనగాని వేరే వేరే దేశాల్లో చూస్తూ ఉంటాము స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ మాటల్లో కూడా వింటూ ఉంటాము చాలా టఫ్ అని బట్ ఎఫ్ఎంజీ అంటే వేరే కంట్రీస్లో టఫ్ అయితే కావచ్చేమో కానీ బట్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జార్జియా కానివ్వండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం చెప్పుకోవాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జియోమెడి గురించి మీ అందరికీ తెలుసు జార్జియా జియోమెడిలో సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్గా రాణిస్తున్న ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎఫ్ఎంజిలో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే వాళ్ళు పాస్ అయిపోతున్నారు అంటే అతిశయోక్తి కాదు మరి ఇవాళ చాలా వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాము మన దగ్గర డాక్టర్ అనుష ప్రభు ఉన్నారు అసలు ఎలా ఈ సక్సెస్ సొంతం చేసుకోగలిగారు సర్జన్ కావాలని కళలు కంటోంది అనుకున్నంత ఈజీ కాదు అని ఇబ్బంది పడుతున్న పిల్లలకి తన నుంచి ఎలాంటి మెసేజ్ పాస్ చేస్తుంది అండ్ మీరు కూడా చాలా ఎపిసోడ్లో వినే ఉంటారు బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారి గురించి తను ఏ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడినా కూడా ఇండియన్ ఎంబసీ గురించి కానివ్వండి ఎఫ్ఎంజిఈ గురించి కానివ్వండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ సూచించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ల గురించి కానివ్వండి ఎన్ఎంసీ గురించి చాలా ప్రోగ్రామ్స్లో తను చెప్పి ఉన్నారు మరి వాటి ప్రోగ్రాంలో ఎలాంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తారు అనేది తెలుసుకుందాము అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇండియన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ గురించి వాళ్ళు ఒక ఛాలెంజ్ కూడా విసురుతూ ఉన్నారు ఎఫ్ఎంజిఏ పర్ఫార్మెన్స్ లో యూనివర్సిటీ జియోమెడి ది బెస్ట్ అని చెప్తూ ఉన్నారు అంతేకాదు మీరు క్రాస్ చెక్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీ అందరికి ఓపెన్ గా ఛాలెంజ్ కూడా విసురుతూ ఉన్నారు ఎన్ఏటి బిఓఏఆర్డి అండ్ డాట్ ఈడియు డాట్ ఐఎన్ ఈ వెబ్సైట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ మీరు కనుక ఇందులో వెళ్ళి చెక్ కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు మరి వారితో మాట్లాడదాం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనుష ప్రభుతో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుష ప్రభు గారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు మా స్టూడియోకి వచ్చి అసలు ఎఫ్ఎంజిఏ క్లియర్ చేయడమే కష్టం అనుకుంటున్న పిల్లలకి మీరు ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు ఈ ఎగ్జామ్ నిజంగా అనుకున్నంత టఫా లేకపోతే మీకు అలాంటి ఫౌండేషన్ ముందు నుంచి జార్జియాలో యూనివర్సిటీ జియోమెడిలో లభిస్తుంది అంటారా ఏం చెప్తారు దీని గురించి మీరు బిఫోర్ షేరింగ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఎఫ్ఎంజి ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ అంటే నేను ముందు డాక్టర్గా ఇక్కడ మీ ముందు కూర్చున్న దానికి ఒక కళ ఉంటుంది కదా సో నేను చిన్నప్పుడు ఇంకా స్కూల్ చదివేటప్పుడు స్కూల్ చదివేటప్పుడు అదొక ఆలోచన ఉన్నది అనమాట నేను ఒక డాక్టర్గా అవ్వాలి అని ఇంకా మా పేరెంట్స్కి కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అనమాట లైక్ మా ఫ్యామ్ ఫ్యామిలీలో కూడా ఒక డాక్టర్ ఉంటే ఇట్ ఒక గౌరవంగా ఉంటుంది కదా అని అండ్ నాకు ఏంటంటే ఎప్పుడు సర్వీస్ చేయాలని ఒక ఆశ ఉన్నది అనమాట సో సర్వీస్ కెన్ ఓన్లీ బీ మెట్ త్రూ గివింగ్ సర్వీస్ యూనో దే డాక్టర్స్ని దేవుడిలా చూస్తారు సో ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ ఓన్లీ డూ ద సర్వీస్ త్రూ పీపుల్ రైట్ సో అలా నేను చిన్నప్పుడు ఇంకా డాక్టర్ అవ్వాలని ఒక కళ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ క్వాలిఫై అయినా నాకు సీట్ కొంచెం కష్టం ఉన్నది సో దాన్ని ఇంకా నేను వన్ ఇయర్
అలా ఎప్పుడు నాకు క్వాలిఫై అయినా కూడా నాకు ఈ సీట్ దొరకడం కొంచెం కష్టం ఉందని తెలిసినప్పుడు సో నాకు ఎప్పుడు అబ్రాడ్ లో చదవడానికి ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికినప్పుడు నేను తీసుకున్నాను అనమాట సో అది తీసుకున్నప్పుడు లైక్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ కట్ చేసే లైక్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ యాజ్ అ డాక్టర్ సో ఈ ఒక కళ నెరవేరింది అనమాట సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఎండ్ అనమాట ఇంకా ఉంది నేను ఇంకా సర్జన్ కావాలని ఒక ఆశ ఉందనమాట సో నేను దానికి ప్లాబ్ రాయాలని అది లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ టు ప్రాక్టీస్ యాజ్ అ డాక్టర్ ఇన్ యూకే అనమాట యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సో దానికి నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఇంకా మార్చిలో ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలని ఇస్తున్నా ఇంకా స్లాట్ కూడా బుక్ చేసుకున్నా సో ఇంకా సో టు బికమ్ వాట్ ఐ ఆమ్ రైట్ నవ్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ నా వర్ హార్డ్ వర్క్ ఒక్కటే కాదు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ సో వాళ్ళు దే మేడ్ దే మేడ్ షూర్ దట్ ద పాత్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ మీ అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మనకి తెలుసు సో అబ్రాడ్లో కూడా ఏంటి అనుకుంటారంటే లైక్ ఎలా ఉంటుంది లైక్ డౌట్ఫుల్ ఉంటారు కదా పంపించమా వద్దా అని బట్ అలా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఫ్రెం ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ ఇంకా మన లెక్చరర్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళందరూ పిహెచ్డి హోల్డర్స్ అనమాట అండ్ యుఎస్లో కానీ యూకేలో కానీ వాళ్ళు అక్కడ లెక్చర్స్ డెలివర్ చేసిన వాళ్ళు అండ్ దే హ్యావ్ టేకన్ డబుల్ డిగ్రీ సో అలాంటి లెక్చరర్స్ మనకి చెప్పి అంటే క్లాసెస్లో పాఠాలు తీసుకున్నప్పుడు మనం మనకు కూడా ఒక ఆశ ఉంటుంది కదా లైక్ వీ హ్యావ్ టు బికమ్ లైక్ దమ్ వన్ డే అని చెప్పి ఇంకా అలాగే కాకుండా ఇన్ సైడ్ యూనివర్సిటీ కాకుండా అవుట్ సైడ్ కూడా అప్రోచబుల్ ఉంటారనమాట వాళ్ళు అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పడం లైక్ యూనివర్సిటీ జియోమెడీ జార్జియాలో ఎన్నో యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కానీ యూనివర్సిటీ జియోమెడీ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ మెడిసిన్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ విచ్ మేక్స్ యూ లైక్ మెడికల్ లోనే ఫోకస్డ్ కదా సో అందుకు ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ నైస్ ఫర్ యూ టు బికమ్ వెల్ వర్స్డ్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ అనమాట అండ్ నేను ఎందుకు ఆ కంట్రీ చూస్ చేసుకున్నాను అంటే జార్జియా ఇట్ కంట్రీ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ వన్ మోర్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ ఫర్ గర్ల్స్ అదొకటే ఎక్కువ చూస్తారు కదా అమ్మాయిలు బయట ప్రదేశానికి వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే అది సేఫా కాదా అని ఫస్ట్ చూస్తారు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ క్రైమ్ రేట్స్ చాలా లో ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ద పొల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో రియలీ లో అండ్ క్లైమేట్ పరంగా చూసుకున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ మేనేజబుల్ అంటే మైల్డ్ వింటర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో లాంగ్ సమ్మర్స్ ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ లైక్ మేనేజబుల్ సో ఇండియన్స్ క్యాన్ యూనో పర్వాలేదు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ ఫుడ్ ఇంకా ఫుడ్ పరంగా చూసుకుంటే లైక్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో మనకి మన ఇండియన్ ఫుడ్ దొరుకుతుందా మన ఆంధ్ర ఫుడ్ మిస్ అవుతాం కదా సో అలాంటి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఇండియన్ మెస్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా ఇండియన్ గ్రాసరీస్ కూడా అమ్ముతారు సో దట్ మనం కుక్ చే చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా వీ క్యాన్ జస్ట్ గో బయట అండ్ దెన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ ఆర్ ఓన్ ఫ్లాట్ అలా ఇంకా హాస్టల్స్ కూడా మనకి అఫోర్డబుల్గా ఉంటుంది ఇంకా సో ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు గెట్ యువర్ మెడికల్ డిగ్రీ నాట్ జస్ట్ బికాస్ అంత అమ్యూనిటీస్ మనకు ఉందని అలాగే కాదు బిట్ బికాస్ ఇట్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ అ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూ స్టడీ దేర్ సో అక్కడే కాకుండా మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఎఫ్ఎంజీ క్లియర్ చేస్తేనే మనకు ఒక రికగ్నిషన్ ఉంటుంది అనమాట టు ప్రాక్టీస్ యాజ్ అ మెడికల్ ఆఫీసర్ సో ఆ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తేనే సో ఆ ఎగ్జామ్ చెప్తారు కదా లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ యాక్చువల్లీ చాలా డిఫికల్ట్ అయిన ఎగ్జామ్ అనమాట ప్రతి ఎఫ్ఎంజీ అంటే ప్రతి మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎవరు బయట చదువుతారో వాళ్ళందరికీ వచ్చే క్వశ్చన్ అదే ఫర్ ఎఫ్ఎంజీ నేను క్లియర్ చేస్తాను అని బట్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్స్ దట్ ఈస్ కండక్టెడ్ బై ఎన్బిఎంఎస్ దట్ ఈస్ నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా సో దానికి ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ దాకా ఎలా చదువుతామో సో వాటిని అంత కంపేర్ అంటే ఓవరాల్గా మన స్ట్రాటజీస్ మనం ఎలా సబ్జెక్ట్స్ని ఎలా ఫేస్ చేస్తాము అండ్ దెన్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ నువ్వు మనం ఒక మార్క్ తీసుకుంటేనే యూ ఆర్ రికగ్నైజ్ ఎస్ అ డాక్టర్ అసలు అది పాస్ కాకపోతే ఇక్కడ మనకి రికగ్నిషన్ ఉండదు సో అలా అండ్ దట్ ఈస్ బికాస్ మన బేసిక్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంకా ప్రీ క్లినికల్స్ కానీ పారా క్లినికల్స్ కానీ అండ్ దెన్ క్లినికల్ సబ్జెక్ట్స్ సో ఇవన్నీ కానీ మనకి మన మా యూనివర్సిటీ
మాకు క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్స్ ఉంటుంది లైక్ టేకింగ్ టు మా యూనివర్సిటీ కొన్ని హాస్పిటల్స్కి అఫిలియేటెడ్ అనమాట జర్మన్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఇంకా టూ ఓన్ క్లినిక్స్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఇంకా ఫార్టీ మోర్ హాస్పిటల్స్ అక్కడ జార్జులో ఏదైతే ఉన్నాయో సో మాకు ఏదైతే క్లినికల్ రొటేషన్స్ వస్తుందో సో వీఆర్ అలాటెడ్ టు దోస్ హాస్పిటల్స్ సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పేషెంట్స్తో డైరెక్ట్గా మాట్లాడడం కానీ సో అలా జరిగినప్పుడు లైక్ యూ మాకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో కేస్ బేస్డ్ లెర్నింగ్స్ ఉంటాయి ఇంకా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ హౌ వి సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు ఒక క్రిటికల్ అయిన ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని మనం జస్ట్ చదువుకొని మైండ్ లో పెట్టుకునే కడిగి ఎలా దాన్ని అప్లై చేస్తామని అలాంటి ఒక సినారియోస్ మాకు ఇస్తారనమాట సో అప్పుడు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చి మనం బయట అప్లై చేసడం చేయడం లైక్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ లో మనం ఏం చేయగలం జస్ట్ చదివితే చదువు సరిపోతుంది సరిపోతుందా లైక్ ఆ క్రిటికల్ కేసెస్ లో ఏం చేస్తారు సో అలాగా మమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తారు అనమాట సో జార్జ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ప్లేసెస్ టు గెట్ యువర్ మెడికల్ డిగ్రీ ఎస్ ఏఎఫ్ఎంజీ పాస్ అవ్వడం అంటే వేరే కంట్రీస్ లో అది కష్టమేమో బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జార్జియా అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జియో మెడి అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తే లేదు మరి బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు డాక్టర్ మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం ఎప్పుడు ఏ ఎపిసోడ్ లో తీసుకోండి తను మాట్లాడే మాటల్లో ఇండియన్ ఎంబసీకి సంబంధించి ఎఫ్ఎంజీకి సంబంధించి లేదంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ సూచించినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ కి సంబంధించి లేదంటే ఎన్ఎంసీ గురించి ఇలాంటి ఎప్పుడు మనం ఎపిసోడ్ లో వింటూనే ఉంటాం మరి వాటి ఎపిసోడ్ లో వారు మనతో ఏం చెప్పబోతున్నాను వారిని అడిగి తెలుసుకున్నాము చెప్పండి ఈ రోజు మా వ్యూస్ కి మీరు ఎలాంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ ఒక ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ చదవడం ఒక్కటే కాదు వాలిడ్ డిగ్రీ అంటే ఏంటిది అన్న విషయాన్ని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాలిడ్ డిగ్రీ అంటే వాళ్ళు తీసుకున్న డిగ్రీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కోర్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు తీసుకున్న డిగ్రీ ఇండియాలో వ్యాలిడా కాదా ఇంటర్నేషనల్లీ వ్యాలిడా కాదా ఇది మాత్రమే క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దానికి మాత్రమే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి దాని తర్వాత స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది అది మనకు పర్ఫార్మెన్స్ మీద రూపంలో బయటకు వస్తుంది సో ఈ రెండు ట్యాలీ చేసుకుంటే అంటే మనకు ఎఫ్ఎంజీ క్లియర్ అవుతుందంటే వ్యాలిడ్ మనకు మెడికల్ నాలెడ్జ్ మైండ్లో ఉంటేనే ఎఫ్ఎంజీ లాంటి లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎగ్జామ్స్ కానీ క్లియర్ చేయడం వీలవుతుంది సో ఒకవేళ అక్రిడేషన్స్ కానీ అఫ్లియేషన్స్ కానీ రికగ్నైషన్స్ అన్నీ ఉంటే అవి మనకు ఇండియాలో కానీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కానీ ఆ డిగ్రీ వ్యాలిడ్ అవుతాయి ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతేనే ఒక డాక్టర్గా రాణించగలరు సో ఇవి చూసుకోకుండా ఓన్లీ ఒక కంట్రీ బాగున్నది అంటే చూడ్డానికి మాత్రమే బాగున్నది కంట్రీ లేకపోతే యూనివర్సిటీ మాత్రమే చూడడానికి బాగున్నది ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకు వ్యాలిడ్ డిగ్రీ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ మెడికల్ నాలెడ్జ్ ఇన్ మైండ్ ఇవి రెండు తప్పించి ఇంకేది కూడా మనకు లైఫ్ లాంగ్ ఉండదు సో ఇప్పుడు మనం చూస్ చేసుకున్న కంట్రీ కావచ్చు అది ఇండియా కానీ లేకపోతే అబ్రాడ్ కానీ కంట్రీ కావచ్చు యూనివర్సిటీ కావచ్చు అది మనకు ఒక మీడియా లాగానే మనకు ఏదైతే కావాలో దానికి ఒక మీడియా లాగానే వర్తిస్తుంది సో లైఫ్ లాంగ్ మనతో పాటు ఉండేది డిగ్రీ మాత్రమే సో మనకు కాలేజ్ కానీ కంట్రీ కానీ మనతో పాటు రాదు సో మనకు లైఫ్ లాంగ్ ఉండేది మనము ఏదైతే డిగ్రీ తీసుకున్నామో ఆ డిగ్రీకి ఉన్న విలువ ఇండియాలో ఎలా ఉంది ఆ డిగ్రీకి ఉన్న విలువ ఇంటర్నేషనల్ ఎలా ఉంది దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇవి రెండు మాత్రమే మ్యాటర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా నేను ప్రతి ఎపిసోడ్ లో కూడా వీలైనంత వరకు స్టూడెంట్స్ ని పేరెంట్స్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే జస్ట్ లైక్ దాట్ ఎవరో వెళ్ళిపోయారు ఎవరో చదువుతున్నారు సీనియర్ చదువుతున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నారు గ్రూప్ వెళ్తున్నారు ఇది కాదు అసలు అందరు వెళ్ళినా కానీ ఒకవేళ ఆ ఆ యూనివర్సిటీ నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఆ యూనివర్సిటీకి కావాల్సిన అక్రిడేషన్స్ అఫ్లియేషన్స్ రికగ్నేషన్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా ఆ కంట్రీలో చదవడం వల్ల ఇండియాలో రికగ్నేషన్ ఉంటుందా లేదా ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవాలి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవాలంటే మనం అందుకనే ఏ కన్సల్టెంట్ కూడా ఇవన్నీ ఓపెన్గా చెప్పడు సో అందుకనే మీకు అఫీషియల్గా నేను ప్రతి ఎపిసోడ్లో కూడా నేను ఖచ్చితంగా క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవాలి అఫీషియల్ ట్రస్టెడ్ వెబ్సైట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనకు ఇండియాలో వ్యాలిడ్ కావాలంటే ఏ వెబ్సైట్ చూడాలి ఇంటర్నేషనల్ వ్యాలిడ్ కావాలంటే ఏ వెబ్సైట్ చూడాలి ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతేనే మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీ డిగ్రీ కానీ లేకపోతే మీరు చదువుకున్న దాన్ని కానీ మీరు స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్ కానీ విలువ ఉంటుంది లేకపోతే ఆ డ్యూరేషన్ మనకు రాదు ఆ డబ్బులు కూడా పెట్టినని కూడా మనకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో రిటర్న్
విత్ రెఫరెన్స్ టు దట్ ఎన్ఎంసి ఏదైనా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ఏదైనా పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చిందా విత్ రెఫరెన్స్ టు ఏదైనా కంట్రీస్ ని మెన్షన్ చేసినా చూడాలి సో ఈ విధంగా వెరిఫై చేసుకుంటే మనకు అఫీషియల్ గెజెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నవంబర్ ఎయిటీన్త్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ యుక్రెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో నో అబ్జెక్షన్ చెప్పుకుంటూ ఒక అఫీషియల్ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత కరెక్ట్ నైన్ డేస్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఒక మళ్ళీ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇష్యూ చేసి ఒక ట్వంటీ నైన్ కంట్రీస్ని అందులో మెన్షన్ చేసింది సో యుక్రెయిన్లో ఏదైతే ఇబ్బంది వల్ల వార్ వల్ల ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ చదవలేకపోతున్నారో వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ విషయంలో ఈ ట్వంటీ నైన్ కంట్రీస్లో మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది లేకపోతే వేరే కంట్రీలో ఇందులో మెన్షన్ చేసిన కంట్రీస్ కాకుండా వేరే కంట్రీస్లో ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకుంటే ఆ డిగ్రీ వ్యాలిడ్ కాదని స్పష్టంగా చెప్పింది సో ఆ ట్వంటీ నైన్ కంట్రీస్లో ఓన్లీ ఫైవ్ కంట్రీస్కు మాత్రమే మన స్టూడెంట్ మన ఇక్కడ ఉన్న రిప్రజెంటేటివ్ పంపించడానికి వీలున్న కంట్రీస్ ఫైవ్ కంట్రీస్కి మాత్రమే మిగిలిన ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ కంట్రీస్కు మనం పంపించలేము ఎందుకంటే సమ్మర్ అదర్ రీజన్ అంటే వీసా సక్సెస్ రేట్ కావచ్చు లైక్ యుఎస్ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఇటువంటి కంట్రీస్కు మనం ఎంబీబీఎస్ పంపించడానికి ఏ ఏజెంట్ కూడా వాళ్ళు పంపించలేదు లేరు ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఏ ఫైవ్ అందులో టోటల్ ట్వంటీ నైన్ కంట్రీస్ లో చూసుకుంటే జార్జియా టాప్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉంది అండ్ పంపించడానికి వీలైన కంట్రీస్ లో చూసుకుంటే నంబర్ వన్ పొజిషన్ లో జార్జియా ఉంది సో అందులో మీరు వెళ్తున్న కంట్రీ ఆ లిస్ట్ ఆ లిస్ట్ లో ఉందా లేదా ఫస్ట్ క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం దాని తర్వాత ఇంకొక వన్ వీక్ తర్వాత ఇంకొక పబ్లిక్ నోటీస్ కూడా ఇచ్చి ఓన్లీ జార్జియా అని స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తూ ఇక్కడ మీరు ఈ కంట్రీస్ లో ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకోవడానికి మీరు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఇన్ని సందర్భాలలో ఎన్ఎంసి పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చి అందులో జార్జియాను మెన్షన్ చేస్తున్నది అంటే మనం కొత్తగా క్రాస్ వెరిఫై చే అంటే ఎన్ఎంసి గెజెట్ ప్రకారం కానీ ఎన్ఎంసి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ మనం ప్రత్యేకంగా వెరిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో అంటే ఈ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎన్ఎంసి దృక్పథంలో కూడా జార్జియాను టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చిండ్రు సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన ఈ పబ్లిక్ నోటీసులు రీసెంట్ కూడా ఆగస్ట్ ఎయిత్ అంటే జస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ముందు కూడా ఒక పబ్లిక్ నోటీస్ మళ్ళీ ఇచ్చిండ్రు ఎందుకంటే ఒక వార్న్ చేసి అలర్ట్ చేస్తూ కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని కంట్రీస్ ఏదైతే ఎన్ఎంసికి సంబంధించిన గెజెట్ సంబంధించిన డ్యూరేషన్ వైజ్ కానీ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ వైజ్ కానీ సబ్జెక్ట్స్ వైజ్ కానీ లేకపోతే అక్కడ లైసెన్స్ టు ప్రాక్టీస్ అక్కడ అక్కడ పౌరులకు సరిసమానంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న లైసెన్స్ కానీ ఇవన్ని కంట్రీస్ కూడా వెళ్తున్నట్టు ప్రమోట్ చేస్తున్నట్టు మా నోటీస్కి వచ్చింది సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ టు క్రాస్ వెరిఫై అంటే ఒకవేళ ఇన్వాలిడిటీ చేస్తే దానికి పూర్తి బాధ్యత స్టూడెంట్సే అని చెప్పి మెన్షన్ చేశాను అటువంటిప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్త పడేది ఏజెంటు రిప్రజెంటేటివ్ కంట్రీ యూనివర్సిటీ కాదు స్టూడెంట్ మాత్రమే సో అందుకనే ఖచ్చితంగా ఎన్ఎంసీని ఫాలో అవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం అఫీషియల్ ఎంబసీ మన ఎంబసీ ఇప్పుడు ఏ కంట్రీకి అయితే పంపిస్తున్నామో ఆ కంట్రీలో ఉన్న ఎంబసీలో ఉన్న వెబ్సైట్లో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి అందులో క్రాస్ మనం వెళ్తున్న యూనివర్సిటీ ఉన్నదా లేదా చూసుకోవాలి ఇంటర్నేషనల్ వే లెవెల్లో వ్యాలిడిటీ కావాలంటే డబ్ల్యూడీ అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అఫీషియల్గా సూచించిన వెబ్సైట్ వచ్చేసి వరల్డ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ స్కూల్స్ డబ్ల్యూడిఓఎంఎస్ డాట్ ఓఆర్జీ అందులో స్పాన్సర్ నోట్స్లో ఈసీఎఫ్ఎంజీ యుఎస్ఏ అండ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కెనడా నోట్ ఉంటే అక్కడ పీజీ కానీ ప్రాక్టీస్ కానీ లైసెన్స్ కానీ ఇవ్వడానికి అర్హత ఉంటుంది సో అది లేకపోయినా కానీ మీకు ఎంత స్టూడెంట్కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా అక్కడికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ లైసెన్స్ కానీ తీసుకోవడానికి అవైలబుల్ సో ఇవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లీ వ్యాలిడ్ ఉన్నదా లేదా నేషనల్ లెవెల్లో వ్యాలిడ్ ఉన్నదా లేదా లేకపోతే ఇంకొకటి ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది సో ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో ఏ కంట్రీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఆ కంట్రీలో ఏ యూనివర్సిటీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఎఫ్ఎంజీ ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు ఇవన్నీ క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత స్టూడెంట్ మీద ఉన్నది ఒకవేళ వాళ్ళకి తెలియకపోతే వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళని ఎవరైనా తెలుసుకొని మరి ఇన్ని వెబ్సైట్స్ అంటున్నారు ఈ విధంగా నేషనల్ లెవెల్లో వ్యాలిడ్ కావాలంటే మనకి మన మనం వెళ్తున్న కంట్రీకి ఏం చూసుకోవాలి మనం వెళ్తున్న యూనివర్సిటీకి ఏం చూసుకోవాలి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకొని డిసిషన్ తీసుకుంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు ఎటువంటి మోసాన్ని కానీ నష్టాన్ని కానీ కష్టాన్ని కానీ గురి కాకుండా వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడికి వాళ్ళు పెట్టిన దానికి ఫీజులకు కూడా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్
సో మనకి ఇంగ్లీషే కదా లైక్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ యూనో మనకు యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్స్ దగ్గర కానీ ఇంకా పేషెంట్స్ దగ్గర మాట్లాడడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అనమాట సో అదే కాకుండా ద వే ద ప్రొఫెసర్స్ గో విత్ ద ఫ్లో ఆఫ్ టీచింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ మనకి డైలీ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి అనమాట క్లాస్ బేస్డ్ క్రెడిట్స్ ఇంకా ఎండ్ ఆఫ్ ద సెమిస్టర్ అంటే సెమిస్టర్ ఫినిష్ అయ్యే ముందు ఒక ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది అనమాట మిడ్ టర్మ్స్ ఉంటుంది ఫైనల్స్ ఉంటుంది సో దానికి మొత్తం మనకి క్లాస్లో మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనకు ఒక క్లాస్ జరిగిందంటే సో దాన్ని మనం మర్చిపోలే అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఓవర్ సో దానికి మనం ప్రిపేర్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ డే వచ్చినప్పుడు క్లాస్ క్రెడిట్స్లో వైవా క్లాస్ క్రెడిట్స్ ఎలా ఇస్తారంటే వైవాస్ అడుగుతారనమాట సో మనం వాళ్ళు పాఠాలు ఏ చెప్పారో సో మనం అది ప్రిపేర్ చేసుకుని వచ్చి సో మనం అక్కడ డెలివర్ చేయాలన్నమాట ద క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అ ప్రాపర్ ఆన్సర్ అండ్ ఆల్సో కేస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట సో ఇలాంటి ప్రిపరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి ఇప్పుడు పీజీ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ఎగ్జామ్స్ కంతా మాకు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో దే ఆర్ గివింగ్ అ సినారియో ఆ సినారియోని మనం ఎలా అప్రోచ్ అవుతాం అండ్ నాట్ ఇన్ అస్పెక్ట్ ఆఫ్ అ మెడికల్ స్టూడెంట్ బట్ యాజ్ అ ఫ్యూచర్ డాక్టర్ ఒక డాక్టర్గా నువ్వు ఎలా ఆ క్వశ్చన్ని అప్రోచ్ అవుతావు టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుకొని అలా చెప్పకుండా జస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇంకా కేస్ కేస్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ సో అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సపోర్ట్ ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీ ఎస్ ఫ్యాకల్టీ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది నాట్ యూనివర్సిటీలో మాత్రమే కాకుండా బయట ఎక్కడైనా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలన్నా కానీ ఇంకా వాళ్ళు మనకి రీసెర్చ్లో కానీ హెల్ప్ చేస్తారు లైక్ ఏదైనా ఒక డిసార్డర్ లైక్ ఒక ఒక డిజీస్ని కానీ మనం తీసుకున్నప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ని ఇంకా మనకి క్లినికల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ డిసార్డర్స్ కానీ ఇంకా డిసీజ్ కానీ మనం అది తీసుకొని ఒక తీసిస్ పేపర్ అయినా ఒక రీసెర్చ్ అయినా మనం డెవలప్ చేసి సో దాన్ని మనం యూనివర్సిటీలో ప్రొవై అంటే సబ్మిట్ చేసామనుకో సో దానికి మనకు ఒక పేరు వస్తుంది అనమాట లైక్ సో అండ్ సో స్టూడెంట్ హ్యాస్ డన్ అ రీసెర్చ్ అండ్ హ్యాస్ పబ్లిష్డ్ అని సో అది మనకు అలాగే కాకుండా ఇట్ ఇస్ లైక్ మచ్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ ఫర్దర్ స్టడీస్ సో అది మనకి ఎక్కడ వేరే వేరే దేశానికి వెళ్ళినా సో మేము ఇక్కడ ఇన్ని రీసెర్చ్ పేపర్స్ మేము ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసామని మనకు ఒక అక్కడ ఒక పేరు వస్తుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇట్ విల్ మేక్ ద ప్రాసెస్ ఈజీ ఫర్ అస్ సో అలా రైట్ డాక్టర్ బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు కొన్ని వారాలుగా చూసుకున్నట్లయితే మన ఎపిసోడ్స్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఎఫ్ఎంజిఏ పాస్ అవుట్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఉంటున్నారు మీరు ఉంటున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తోంది చాలా ఇయర్స్ నుంచి దీంట్లో మీకు ఎంతో అనుభవం ఉంది చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు సో ఫైనల్గా మా వ్యూర్స్కి మీరు ఏం చెప్తారు సో అంటే ఇది ఒక ప్రమోషన్ విధంగానే కాకుండా ఇది ఒక కంట్రీ ఒక యూనివర్సిటీ జస్ట్ లైక్ దట్ ప్రమోషన్ కాకుండా విత్ ఎవిడెన్స్ ఏం ఏది కావాలి అసలు స్టూడెంట్కి ఏది కావాలి పేరెంట్కి ఏది కావాలి సో ఇంత వాల్యుబుల్ టైంని ఇంత వాల్యుబుల్ మనీని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో స్పెండ్ చేసినప్పుడు అతి తక్కువలో ఇన్ జనరల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్కు బయట ఎంబీబీఎస్కు మీరు డిఫరెన్స్ ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి సో ఇక్కడ చదివిన బయట చదివిన ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నెక్స్ట్ ఎగ్ ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ రాయాల్సింది ఇప్పుడు ఎఫ్ఎంజి విల్ బీ రీప్లేస్డ్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అది ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళకు ఇండియాలో చదివిన అబ్రాడ్లో చదివిన అందరు కూడా కామర్గా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిందే ఖచ్చితంగా వేరే ఆప్షన్ లేదు అంటే ఇక్కడ గాంధీలో ఫ్రీ సీట్ వచ్చిన ఉస్మానియాలో ఫ్రీ సీట్ వచ్చిన లేకపోతే ప్రైవేట్ కాలేజ్ లోపల వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ పెట్టి చదివిన లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జార్జియా లాంటి కంట్రీలో చదివిన అందరు కూడా కామన్గా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిందే సో మరి బయటనే ఎందుకు చదవాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఏ కేటగిరీ వస్తే నో ప్రాబ్లం అది వేరే విషయం కానీ బి కేటగిరీ సి కేటగిరీ విషయంలో బి కేటగిరీ విషయంలో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ ఇక్కడ స్పెండ్ చేయాలి సి కేటగిరీలో ఆల్మోస్ట్ వన్ క్రోర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో దాన్ని ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ విషయంలో ఇక్కడ లోకల్ అనే పెట్టుబడి పెడితే ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత పీజీ సీట్ ఎలా సో పీజీ సీట్ ఇక్కడ ప్రతి ఎంబీబీఎస్ కాలేజ్లో వన్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఉంటాయి కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పీజీ సీట్స్ వచ్చేసి సింగిల్ డిజిట్ ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంతా అంటే ఎంబీబీఎస్ కంటే కూడా పీజీ చాలా కాంపిటీషన్ చాలా అంటే మే మేబీ టెన్ టు ట్వంటీ ఫోల్డ్స్ అది ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో అటువంటి పీజీని ఇండియాలో ఉండి ఫ్రీ సీటు సాధించడం కష్టం అవుతుంది ఒకవేళ పేడ్ సీట్ అయితే
high standards education दर्ते गाटे मनमु MBBS अपनार चूस चेस कोड़ा मंच लाना होगा Thank you so much and BSS प्रसाद गरु valuable information इच्छा रो वालागे अनुशा प्रभु all the very best advance गा चेप्तु नामो मेरो March लो plab उन्दे यान चेप्तु नारो successful गरा निचाल मन स्पूर्थिया कोर कुण्टु नाम So tells का दन्दी MBBS अंटे ने मी अंदर की गुर्तो Indonesia